对啊，哦，我刚刚有问过你啊，有有什么地方我可以帮你的、啊？你都已经要死了，还想要帮要勾你魂的使者？<笑>啊、做里长做惯习啊，职业病啊,啊，而且哦，呃，我觉得如果可以帮到人，我自己也很快乐啊。凡人真奇怪。我觉得我们两个很讨厌哎，交个朋友吧。你的朋友很多，哎，拍谁啦？哎，厝边头位大家唔敢嫌啦。好吧，如果你真的要帮助我的话，我也会给你一个礼物当做谢礼。哎呦，不用谢礼了，要什么谢礼？帮助人很快乐就好了、啊。先不要急着拒绝，你一定会需要的。哦，好啦好啦，那就先谢谢你啦。哦，啊啊，是说我要帮你什么？我想跟着你一阵子，观察你。观察我，<笑>我有什么好观察的？我想理解凡人是怎么交朋友的。哦哦啊，这个没有问题啦。啊，不过哦，这个你要了解凡人交朋友，那不是用理解就可以了呢，要体会。体会。<笑>啊，来来来来，欢迎光临啊，请请请请请。啊。这就是我家了哈、哦。你要请我吃饭？呃，对啊，你不是跟我说想要了解这个凡人之间的朋友怎么交往的吗？那就要从交朋友第一步开始，请客。哈哈哈。嗯，看看看看看，哎，唔对啦，哎、欸，虽然说我看得见你，我刷不起啊，不过看不见你呢。哦，没关系，我可以现身，但是时间不长。只能是两个时辰，两个小时。啊，你们地府不是都用时刑吗？起码唔冇用啊，已经过时了。哦，你买遐紧进步。嗯，哦，好了，来，请请请请。师傅，有人客哦。啊，我我跟你介绍一下，这位哦是我朋友的儿子，啊，来我们这边办事情。我想说，他一个人哦，对我们这里人生地不熟，就请他来家里吃个饭。那是不是哦？来，难道大鬼港啊？带他熟悉一下环境啊。谁是路跑路人倒霉？啊，你叫什么名字？谢招魂。啊？哎，不是啦，啊，是啥呢啦？嘿，招魂是天理招招的招，是国语啦。嘿、那個，魂，伊伊讲的是天地的嘿魂，嘿，台语，但。叫招魂呐，台语叫招魂，国语叫招魂呐。哦，拍死了，拍死了，我书读的不多啦。你几岁啊？一千两百二十七。啊？哎不，呃，不啦，那这个人哦，喜欢开玩笑了。二十七岁啦。哎，二十七岁，美拍呢？我们家静怡哦，差三岁啊，不错不错。啊，你做什么工作？我是勾勾勾勾。Go, go, go. 高高级公务员，高级公务员吃公家饭的啦哈。<笑>他这么说，好像也没有错。嗯，哎、欸，你看，点头了哦，点头了哦。赞啦赞啦哦！哎、啊，你有没有女朋友啊？我也不懂为什么凡人一定要有女朋友。很好呢。我女儿啊，还没结婚啊，谁敢那水当当啊？工作啊，学历都很好，介绍你们认识一下怎么样？啊，家己包卡袂少错啦，哪有人这样子讹了家己的查某囝？吼，我不讹了，谁要讹了啊？本来就是要帮自己女儿讲好话啊。哎呦，孩子大了，都有自己的想法，不结婚也没有关系啦，儿孙自有儿孙福，连朝还他爹啦。哦，每一次你都这样讲。啊，李明的事情这么服服帖帖啊，女儿的终身大事都不管，难怪静怡不理你啊。你不觉得现在八点档越演越夸张吗？哦，拍狼兵啊！青竹啊，我是多么想就这样陪在你身边，可惜我的寿命已经快要到头了。喂、okay, 欸，我去帮他开门啊！红、哦、娘，看你要去什么代志啊？先来坐啊，先来讲吼。来，来坐啊。我先帮他开。哎、欸，我
阮隔壁迄个一个啊，汪、嗯、林先生啊，因厝诶话甲大声细声，厝恁外强要赢个，啊是虾米代志啊？我想去遐听话买啊。一个汪林先生、汪林太太甲因囝，爱听就大声，啊就无声，无声。诶、嗯，全杰是发生什么事啊？听起来很恐怖诶、欸。诶、欸，王爷哦，王爷啊，你赶紧登去看卖，我随落到，吼。你看啥啦？你去上啊？老王爷，我开。好好，进来，进来，进来，进登去啦。记住啊，那个。你抓紧时间打电话报警哦，然后找锁匠，我先来矿买哈。哎、哦欸，不要去了，那前不久流氓黑道，危险呐！锦珠啊，人命关天，救人最重要，我先来矿哈。哎、哦欸，记得打电话哦。哎、哦、呦，什么？哎、欸，不、欸、要，错、欸、的。欸欸啊，啊，这嘛什么情形啊？无声啦，无声哦，声，要紧啊，啊，拍手。哎，我无头到向我靠，我讲无爱来啦，啊，你，弄门啊去，弄门啊。你，你，哈哈哈哈哈哈！你看到鬼了啦，你看到，真正看到鬼啦。不是啊，你进去来这看卖，不要紧嘛，进去啦，进去啦。哎。你怎么会在这出现啊？我来工作，来工作。难道是钱太太？这是孩子。哎，这钱富雄他们一家搬到我们林内也两年多了。我如果早点发现钱家的不正常，早点联络社会局，请他们来介入，或许就不会发生这种悲剧了。哎，这个小孩跟你非亲非故，你为什么那么难过？我们凡人只要活着，就一定会经历过生老病死，这是谁都躲不掉的事情。所以，我们能够感同身受，总是希望越年轻的生命能够活得越久。过得越好，怎么？我说的不对吗？嗯，难道你们在地府没有听听到其他的鬼魂这样讲过吗？有听过，可是就跟地府的价值观不太一样。怎么不一样？人类死亡后，灵魂会下地府接受审判，善良的人往西天界，或重新投个好胎。作恶的人会下十八层地狱，接受惩罚。所以死亡其实是新生的开始，根本没必要难过啊。你说的是有你的道理了，可是听到这种事情会难过，会共情，这是做人最基本的底线啊。假如今天伤害一个弱小的生命，都觉得不痛不痒的话，那根本不会做人。钱太太就这么一个小孩，现在孩子没了，也不知道他心里撑得下去，撑不下去。你放心，在生死簿上，他的阳寿未尽，他不会走的。我先回去述职了。嗯。关系了，可能是不小心撞到，我待会去厕所清理一下就好。好，好，好。嗯，啊，前架的事情处理的怎么样？哎，龙伟没有说错，是家暴案。啊？那钱太太跟那孩子呢？哎，我们把门撞开之后，发现小孩已经没生命迹象了，钱太太晕倒在地上。那我们后来跟着救护车送钱太太去急诊，所以才回来这么晚。
前夫熊正不是人哎、欸，他老婆从年轻的时候就跟着他吃了很多苦，哦，要生那个小孩的时候还难产，差点死掉，他怎么那么不懂珍惜呀、啊？真没良心哎、欸！前夫熊发现他把小孩杀死之后，也逃走了，现在警察也在找他了。哎，好了，我先处理一下伤口啊。好。我知道你一直以来都是在帮一些需要帮助的人，但你身体也不是很好，每天都那么累，现在头也莫名其妙流血啦、啊。你什么时候才可以好好真正休息？高文死者，那那那你们留来。勾勾我的魂，不是，不是现在，但快了。啊，难得你有此福德，有什么心愿未了，赶快去办了吧。我也想好好的休息一下，陪我最爱的水波一起去游山玩水。可惜的是，我已经没有时间了。啊，金柱啊，呃，过两天不是连假吗？我们出去玩玩走走，好不好？好啊，你说要去山上走走，说好久了。<笑>呃，这样子，这次干脆全家一起去。明天就打电话叫儿子女儿从台北赶回来。我们一家啊，真的好久没有好好聚聚了。好，我们明天就打电话，打电话。太好了，睡觉睡觉。哈哈哈，哎呀，休息啊。喂，妈，哎，静怡啊，你爸说啊，这次连家要带我们一家出去走走，叫你、你弟、你弟媳妇全部都回来。哦，不行了，我很忙哎，我很多 case 没交啊。哎呦，这连假我不行了。嘿，你这孩子每次都工作工作，多久没回来啦？哦，可是我，哎哎，每次叫你回来，你就说你工作忙，这到底有多忙啊？你们公司是到底有不尊重老几吧？连假日都叫你们工作加班，这给你们多少加班费？几千万是不是啊？哎呀，跟女儿好好讲话嘛，那么凶干嘛？哎哎，这么久不回来，都不会想爸爸妈妈。我跟你说了，你这个礼拜要不回来，要不回来了。金怡啊，不要听你爸乱讲话，他就是太想你了。啊，毕竟你一年也才回来几次。好啦好啦好啦，你们一人一句，我头都昏了。嗯，我这次连假就回去。太好了，太好了！哎，静怡啊，我跟你说啊，你爸这次啊带了一个朋友的儿子来家里住几天，哦，长得很帅呢。我想说啊，带你两个认识一下。妈，你不是知道我喜欢女生吗？我处于这种男朋友了。啊，我想说你还没结婚嘛。多认识几个男生女生也好啊，哦、不需要，我们交往很稳定，在一起很久了，不需要认识什么新对象啦。啊，很稳定，那不然这次年假你就带他回来给我们看看，反正你弟媳妇思琪也要回来啊。哦，好啦，反正时代已经变了，我跟你爸也不是那种上古时代不开明的家长啊。如果他真的对你好。那带回来给我们看看，我们也比较放心啊。好啦，就这么说定了哦。廉价等你回来哦。好啦好啦，嗯，好。小姐，占卜吗？我看你好像有心事，试试看嘛，很准哦。嗯，我不要告诉我细节，直接抽三张牌吧。嗯。原来你在烦恼感情跟家庭的事啊？对，我。你的交往对象是女生
，但是你的父母非常传统，而且你的另一半脾气非常暴躁，你很害怕他们之间发生冲突。你算的好准哦，嗯，其实就是这次连假，我已经跟我男朋友约好了，结果我爸妈他们突然要办什么家庭聚会，然后还要我带我男朋友回家，哦，搞得我真的很两难呢。排位上看起来，你们两个之间沟通有不良。而且常常发生冲突，嗯，所以我就想，这次我就跟我爸妈讲，我工作真的太忙了，回不去，要不然就下次再回去吧。别的我不能多讲，我只能告诉你，孝顺不能等，多花一点时间陪伴家人吧，不要留下遗憾。你难过？你好，你好。哎呦，人来就好啊。我娶伴手来，太客气，要送啥啦？<笑>谢谢谢谢。<笑>没有啦，李丢北啊，这是我一点小心意啦。那、啊、就谢谢你跟王阿伯那天来我家救了我一命。哎，麦安内贡啊，现在最重要的是哦，你人平安就好。啊、对了，那个警察有没有跟你说家暴案后续处理的事情？钱富雄这个畜生，害死自己的儿子，还敢畏罪潜逃，警察已经在通缉他了。为了我可怜的小孩，我一定会配合检察官出庭。我要把这个畜生告到死。你是？你、嗯？哦，结婚嘞？拜托嘞，下次要出现之前，可不可以叮咚叮咚通知我一声？我那今天给我你。等一下。你，你现在没有现身呢，啊，你可以看得见他哦，啊，你是怎么看到他的？你是地府的鬼吧？凡人，你怎么知道我的身份？因为那天，我被钱富雄打倒在地，在我快昏迷的时候。我心里一直担心着我孩子的状况，我就一直想陈又廷，该走了。不要，不要带走我的孩子！我求求你，不要带走。原来如此，一定是你当时心系在孩子身，所以才会看见我带走他魂魄的那一刻。既然你是地府的使者。我想拜托你，拜托你，让我再见我孩子最后一面，好不好？我拜托你。魂魄入地府，不再出城。他不能，他不能出来，我可以进去啊。没办法，你的阳寿还很长。我不在意，这是违规的。我拜托你，我拜托你。<笑>我被全部熊打成重伤的时候，我没有办法保护我的孩子，我只能眼睁睁、眼睁睁的看着我的孩子被打死，我没有办法保护他。<笑>他死前一直说：“妈妈，我好痛，我好痛，<笑>我没有办法保护他。”好了好了，别难过别难过，先起来啊、哦！<笑>我也是为人父母的，你的心情我能够了解了。我会想哦，如果今天换成我自己没有办法救我自己的女，我我我敢来用凶哎！我整个心都快碎了，这九呢？我有没有什么地方可以帮到他？你不是说我有很多功德吗？那
我可不可以把我的功德分分给他一些？凡人真的很奇怪，助人几乎已经成为你的本能。所以，你的意思是，你愿意帮我吗？谢谢你。不用谢，也不需要别的功德来抵。根据生死簿记载，你与你的孩子有三世姻缘，今生是第一世。啊如果你的下半辈子能够像这位里长一样，助人无数，行善积德，你想与你的孩子再续母子前缘，保护他，心疼他，你的愿望是可以实现的。好，我一定会，我一定会。<笑>太好了，真的是太好了。<笑>钱富雄是一个小心眼的人，李长伯，你救了我，他只会觉得。你插手他的事，害他吃官司，所以你一定要小心，要提高警觉。哎，连管都他这了。我当十几年的理事长，他处理过多少大大小小事情，又不是没被威胁过。我敢帮就不怕了。等一下，我拿那个申请保护令的方法给你看了、啊。啊，我之前有仔细研究过，就是担心会有这种事情发生的。好，为了帮宝宝伸冤，我一定会坚强起来。这就是人类的感情吗？老婆、啊，<笑>这周末就是我们的演出了，非常的紧张又很期待，因为这个表演是为筹备的哦，好感动哦，我知道啊、哦，因为就是你的命，老婆才是我的真命，那你的命呢？我的命，可能是第三个。嗯，你怎么啦、啊？你今天感觉怎么怪怪的？嗯，就，哎，我有个不太好的消息，但又不能不跟你说。干嘛？又戴绿帽？怎么可能？像像你会呀、啊？那我们之间还有什么秘密？的，跟我说，我有点紧张。那我就说了，就，我爸叫我这周末一定要回去。什么？那你应该没有答应他吧？但他就很坚持啊，我已经不可以答应他了。哎，这周演唱是为你而办的，哎，你知道这意义有多重要吧？嗯，我知道，应该就是你。然后你却不听我来唱歌，你到底爱不爱我啊？哎、欸，我当然爱你呀、啊！哎、欸，我讲真的，我宁可你戴我绿帽，我也不要一个不听我演唱会的老婆。哎呀，我不听我，不听了我演唱会，就是不爱我。我不会是不听我唱了，就是不爱我。妈，干嘛？我没有钱给你多说，是你听我解释，我不是那个意思。你自己说的话有什么好解释的？我要回娘家。我都跟你解释。思琪，思琪，对不起，是我口不择言。你是跟着我同甘共苦，怎么可能会嫌贫爱富？对不起，我真的很感谢你的。陈海，我们在一起这么多年，你知道我一心一意对你，我只是希望你有个稳定的工作，而不是一直当学徒。你学点心都学这么多年了，我们可以一起开店啦。我知道你想让岳父出资让我开店，但是我是不是为了那狗屁面子问题？面子面子，难道我跟小孩不能让你愿意放下那无谓的面子问题，好好的为生活做打算吗？我不是不愿意，我知道你跟爸的好意，但是点心知道太深奥太宽广了。我总觉得自己还没准备好。我知道了，我出来自己做。开店是我爸的经验，这是我们回去跟我爸讨论开店的方向。好，那我跟你一起回家跟爸说。月亮，迷惘的心，看你的问题依旧没有解决。嗯，你还是这么准。你的表情任谁都能说准。嗯，说吧，说出来会舒服一点
你现在心里想着一个能够解决你问题的办法，一边抽出一张牌，给我一个可以带男朋友回去的办法。逆位，圣杯骑士，这是欺骗的意思。这么说来，刚刚抽的这张月亮牌也是欺骗。好，我牌怎么会这样？不行，你再帮我抽一张牌。正位魔术师，这也是骗子哎。难道塔罗牌要你用骗人的方式解决问题？欺骗？嗯？哎、欸，我发现你穿的蛮帅气的、欸。嗯，你是？我知道你想要说什么。我喜欢的是男生，好吗？性向跟穿着应该没有太大的关系吧？而且你干嘛这样问？你说的是有道理，但我想的是另外一件事情。要是我不是只是花小钱请你算塔罗，而是花大钱呢？大钱，当然啊。那我想要拜托你冒充我男朋友，然后陪我回家见我父母。这样子不太好吧？这种馊主意你都想得出来？一个小时一千块。一个晚上不过夜，可能会有一万五哦。怎么样？成交。哎、欸，但是骗人好像不太好。那如果说这是塔罗牌给我的旨意的话，我好像可以帮你。嗯。但是要先付钱哦。局长，哎，你干嘛？打蛋啊！我年轻的时候啊，是做专业野餐餐厅的。啊，我们客人来店里的时候，我都会依照他们的人数啦，想去玩的地点，还有有没有什么偏好的口味或者忌口的地方，为他们量身定做适合的野餐餐点。啊，假日的时候，我也会做满一篮满满的野餐餐点，带着金珠啦、记忆。还有陈汉，我们去野外踏青，然后找一个适合的草皮，那垫子铺下去，我们就坐在那边，开开心心吃我们的野餐，这是我们一家人快乐的。哎，后来当里长之后，原本想说会有稳定的假期，因为没想到越来越忙了，忙到我连做点心陪家人的时间都没有了。那这又有什么关系？呃，你是说做点心跟家人感情之间的关系啊？这个啊，这样好了，你就当我死前最后一次想为我的家人精心的去做一份丰盛的野餐餐点，让他们吃得开开心心，然后呢，去玩得开开心心，不要留有遗憾。对，怎么现在就偷吃嘞？放下，放下！你们不要把你们幸福套在我身上，好不好？我的幸福我自己决定。记忆，你愿意嫁给我吗？海顶嘴，杀你！住手！住手！为什么你看到我像看到鬼一样？有任务？是谁呀？跟你有什么关系？该不会是你太太吧？时间在赛跑，别留遗憾的煎熬。